Hola a todos, soy la doctora Gloria González, cirujano pediatra de Chile. Yo trabajo en estos dos hospitales, el Hospital Luis Calvo Maquena y Clínica Las Condes. Nosotros tenemos en Chile un programa nacional de eh, cáncer infantil y hay diferentes sistemas de derivación para los pacientes que presentan cáncer en los diferentes lugares de Chile y que se pueden tratar en diferentes lugares. Yo trabajo en Santiago, en uno de los centros infantiles para tratamiento de cáncer. Y este es el lugar eh, donde trabajo en el sistema público, Stroy, ahí es donde tratamos más o menos 200 a 300 nuevos casos por año. Me pidieron hablar de urgencias quirúrgicas oncológicas y primero hay que entender que hay una clasificación la clasificación eh, la divido entre urgencias derivadas del de diagnóstico o de la misma enfermedad y urgencias derivadas del tratamiento. Las urgencias derivadas de la enfermedad son, por ejemplo, la presentación de tumores mediastínicos con colapso de vía aérea o síndrome de nacada superior, compresión medular espinal, por ejemplo, en los neuroblastomas, los tumores abdominales que se pueden presentar de diferentes formas y, por supuesto, los tumores intracraneales con eh, hemorragias, por ejemplo, intracraneanas agudas. Y también están las urgencias derivadas del mismo tratamiento. Dentro de las eh, urgencias quirúrgicas abdominales tenemos causas al diagnóstico. Las manifestaciones clínicas, por ejemplo, del efecto de masa en el abdomen. Este es un paciente que se presentó con una obstrucción intestinal y al diagnóstico, esta es una laparoscopía diagnóstica, lo que encontramos fue una imaginación secundaria a un tumor intestinal, esta es la cabeza de imaginación, y lo que era, era un linfoma. Pero también podemos encontrar pacientes con obstrucciones urinarias y esos pacientes habitualmente son tumores pélvicos. En pediatría los tumores más frecuentes que afectan esta área son sarcomas de partes blandas, habitualmente rhabdomiosarcomas que pueden venir de la vejiga, que pueden venir de la pelvis o son prostáticos. Pero también podemos ver más infrecuentemente en pediatría obstrucciones de vía biliar al diagnóstico de, por ejemplo, un tumor de cabeza de páncreas o un tumor duodenal. Y así como esta paciente tenía una gran obstrucción de vía biliar secundaria a un tumor de cabeza de páncreas, un pancreatoblastoma, pero también podemos tener también rhabdomiosarcomas de la vía biliar. En el tórax podemos tener manifestaciones clínicas del efecto de masa torácica. Y es así como este paciente puede presentar un síndrome de vena cava superior con edema en esclavina y lo que tiene es una gran masa mediastínica en pediatría habitualmente. Un linfoma, pero también podría ser una leucemia con una gran masa. O una alteración del retorno venoso con colapso respiratorio en grandes masas mediastínicas. Nuevamente, lo más probable que en pediatría pueda ser un linfoma, pero dependiendo de, el, el, de la edad del paciente, en los pacientes, por ejemplo, más grandes, esto podría ser un tumor de células germinales mediastínico. Efecto de masa pleural, los pacientes con grandes masas torácicas, que si tienen destrucción ósea van a ser probablemente un yuin, pero también podrían ser un rhabdomiosarcoma de partes blandas. O paciente, por ejemplo, que se presentó con un derrame pericárdico muy grande, secundario a una masa que cruza... Eh, por hacia el tórax y hacia la cavidad abdominal, y esto era un rhabdomiosarcoma diafragmático. También como causas al diagnóstico, podemos tener un abdomen agudo. Y el abdomen agudo puede ser de varias causas. Manifestaciones secundarias a causas de complicación del tumor son las más frecuentes. Y esto es un ejemplo de un paciente con un tumor renal, un gran tumor renal, con ocupación de la vena cava, inferior y este paciente se presentaba, por ejemplo, con un trombo intravascular tumoral con un síndrome de vena cava inferior. En este caso, el tumor llega hasta la aurícula. Pero también podría presentarse como una embolía pulmonar masiva y esto es un tumor, una ruptura de un tumor intracavitario que llegó a embolizar la vena pulmonar izquierda. Abdomen agudo es una de las causas frecuentes y muchas veces semejan plastrones apendiculares o apendicitis. Este, por ejemplo, es un tumor de partes blandas, un sarcoma sinovial, pero también podríamos presentar un paciente que tiene mucha anemia y plaquetopenia como su único síntoma. Dentro de los diagnósticos diferenciales 
en un paciente que demuestra anemia y plaquetopenia, dependiendo de, el, de la edad del paciente, podemos pensar en un neuroblastoma, leucemias, pero este paciente es un recién nacido que muestra una gran masa hepática y esta diferenciación en el escáner con unos grandes vasos sanguíneos intralesionales y alrededor, junto a el cómo se demostraba después este tumor en la fase venosa, nos hace pensar que es un paciente con un hemangioma congénito gigante. También podemos presentar al diagnóstico un paciente con un síndrome compartimental abdominal y este paciente lo que tiene es una gran masa en el hipocondrio derecho. En este paciente lo que vamos a hacer es una ecografía eh, para poder saber de dónde viene este tumor. Y si es un compromiso hepático difuso, podría ser un hemangioma congénito múltiple o también podría ser un neuroblastoma como las causas más frecuentes. Esta es otra causa de abdomen agudo habitual, es una torsión ovárica. La torsión ovárica lo habitual es que eh, no tengan eh, una lesión tumoral subyacente, solo un 4 a 5% de los pacientes tienen tumores eh, subyacentes y la mayoría por suerte son benignos, pero también podemos presentar por supuesto un, eh, una torsión ovárica con un paciente que tenga un teratoma maduro que es una de las causas frecuentes. Sin embargo en la mayoría de los pacientes estos quistes van a ser funcionales por suerte pero podemos tener, como les contaba, un tumor subyacente a una torsión ovárica. Este es un paciente que presenta un gran hemoperitoneo, una ruptura tumoral. El paciente lo que tenía era, en la exploración laparoscópica, un tumor ovárico roto. Si ustedes ven, no es un gran tumor ovárico, pero causó todo ese hemoperitoneo. Y, por supuesto, el eh, tratamiento fue la oforectomía. Este es un paciente con 3 años, con dolor abdominal de 2 semanas de evolución, reagudizado, asociado a anemia, síntomas constitucionales. Cuando tenemos un paciente que se ve mal con una gran hemorragia intratumoral y este tumor, lo que podemos pensar, por supuesto, que es un neuroblastoma. Y también los pacientes pueden tener hemorragia digestiva. Eh, la hemorragia digestiva se presenta... Eh, con más o menos un 12% de los pacientes pueden tener hemorragias digestivas secundarias a un tumor primario. Y este eh, paciente, por, por ejemplo, tenía un tumor, un gran tumor del de fondo gástrico, un tumor miofibroelástico inflamatorio, y este paciente lo que tenía era un adenocarcinoma duodenal. Ahí está el adenocarcinoma, como habitualmente vemos en los adultos, pues este paciente tenía un síndrome... Eh, que hacía que estuviese más frecuente el adenocarcinoma duodenal. en él. Y como les contaba, también puede haber compromiso neurológico al diagnóstico y lo único que presenta el paciente son síntomas eh, de parecias o paraparecias eh, de las extremidades inferiores, por ejemplo en este caso, y este es un paciente que tiene un neuroblastoma. También podemos presentar el neuroblastoma por compromiso del nervio óptico compromiso visual, una alteración neurológica, y estos pacientes tienen eh, una urgencia oncológica para poder dar radioterapia rápidamente para que responda este tumor, porque la quimioterapia se va a demorar un poco más y no perder la agudeza visual para siempre. Dentro del abdomen agudo tumoral, las causas eh, derivadas del tratamiento, podemos tener obstrucción intestinal y invaginación, la obstrucción intestinal eh, tiene una incidencia acumulada de un 5.8%, es los eh, 5.8% entre los sobrevivientes de tumores abdominopélvicos operados. Y la invaginación tiene una incidencia estimada de 0.01, 0.25% en niños después de una laparotomía. Y es particularmente frecuente en los pacientes con una resección de un tumor de Wilms. Esta es una obstrucción intestinal eh, posoperatoria por una invaginación intestinal. Siempre piensen en... Eh, invaginación cuando la obstrucción se presenta a las 48 o 72 horas de operado el paciente. Causas derivadas del tratamiento también son causas secundarias a drogas eh, e inmunosupresión secundaria. Lo que habitualmente vemos en pacientes con leucemia eh, son tiflitis, estos pacientes lo que va a presentar es dolor abdominal difuso. La ecografía en los pacientes con tiflitis es, es la mejor manera de estudiarlos hoy en día y lo que vamos a ver son eh, lugares donde haya neumatosis intestinal, eh, en diferentes lugares y edema eh, de la pared 
y hasta podría haber aire portal, que por suerte en estos pacientes no significa un peor pronóstico. Y estos pacientes habitualmente no deben ser operados, sino que necesitan solamente tratamiento médico. También podríamos tener neumatosis cistoide intestinal, neumatosis en grandes áreas del de intestino, sin una causa evidente, y estas no son enterocolitis, sino que simplemente traslocación bacteriana. Sin embargo, se tratan como enterocolitis también y habitualmente no necesitan una cirugía, aunque tienen muchas veces también neumoperitoneo en su evolución. Y hay que distinguirla, distinguirla por supuesto, de una perforación intestinal. Infecciones bacterianas del abdomen, vemos frecuentemente en pacientes con eh, terapia inmunosupresora y aplasia. O este paciente que tiene un compromiso renal y hepático, este paciente tiene una infección fúngica abdominal. Y las pancreatitis eh, secundarias a drogas, lo habitual es a asparraginas en los pacientes con leucemia. Estos pacientes pueden presentar pancreatitis agudas con colecciones intraabdominales y lo que hacemos habitualmente es punción percutánea de estas colecciones y tratamiento médico de su pancreatitis. En pacientes... Eh, con tratamientos eh, quimioterápicos también podemos tener cistitis hemorrágicas importante, incluso una insuficiencia renal aguda posrenal cuando la cistitis hemorrágica es tan importante que provoca muchos coágulos en la vejiga y estos son pacientes que requieren irrigación vesical para evitar una insuficiencia renal aguda por obstrucción. Y por supuesto las esofagitis que vemos frecuentemente en estos pacientes, esofagitis por cándidas que causan hemorragias digestivas o disfagia en este tipo de pacientes, así como la esofagitis herpética en los pacientes con eh, aplasias medulares. El AIDS, eh, que es la enfermedad de injerto contra huésped, lo vemos específicamente en pacientes con trasplante de médula ósea, son poco frecuentes en otros tipos de trasplante de órganos sólidos, pero los pacientes de médula ósea pueden presentar esto y también hemorragia digestiva secundaria. Las urgencias quirúrgicas derivadas del tratamiento, el síndrome de Benacaba superior lo podemos ver eh, bastante, por suerte, poco frecuente, pero puede ser una complicación habitual de pacientes que han tenido varios catéteres venosos centrales. En la instalación de catéteres venosos centrales podemos tener diferentes urgencias que debemos manejar rápidamente, como los hematomas en, eh, secundarios a la instalación de catéteres por reservorio, o complicaciones como neumotórax en un paciente que hemos hecho una punción para una instalación de un catéter venoso central. Esta es una urgencia y por supuesto tenemos que drenar ese neumotórax en forma inmediata. Y pacientes con complicaciones como hemotórax cuando hemos tenido una punción arterial eh, o venosa con eh, sangrado intratorácico. Esto lo evitamos hoy en día con la instalación de los catéteres venosos centrales siempre bajo ecografía. Ese es el gold standard hoy día y todos los que nos dedicamos a esto deberíamos utilizarla como mejor concepto para evitar este tipo de complicaciones, sin embargo siempre pueden existir. Infecciones fúngicas pulmonares que vemos eh, en pacientes con aplasias medulares secundarias a tratamiento, este paciente que tiene un aspergiloma eh, que vamos a requerir operar o pacientes que muestran neumonias de eh, no tan frecuente manejo, que no responden a terapia médica habitual, lo que nosotros necesitamos es biopsiar estas lesiones habitualmente eh, para poder eh, encontrar el, la bacteria que las produce, y muchas veces, si es que tienen neumonias necrotizantes, eventualmente hacerlo de ectomías también. Del tratamiento de los pacientes con eh, osteosarcoma podemos tener las urgencias derivadas secundarias de la cirugía misma. Pacientes, por ejemplo, que tienen infecciones de prótesis y que debemos sacar la prótesis y poner espaciadores de cemento porque la prótesis se infectó. O agudamente podemos tener problemas con trombosis arteriales. Este paciente tiene una trombosis arterial eh, importante luego de la instalación de una prótesis y por supuesto esta también es una urgencia quirúrgica. Y eh, una urgencia que nosotros vivimos en pacientes habituales, ¿no es cierto?, la apendicitis, eh, la clásica apendicitis en estos pacientes va a ser una forma diferente de manejo eh, o por ejemplo una apendicitis en un paciente con un diagnóstico eh, de oncológico, por ejemplo una leucemia junto con una apendicitis. En estos pacientes tratamos de dar tratamiento médico como primera opción de manejo, 
eh, sabiendo que hoy en día se tratan bastantes apendicitis con tratamiento médico, sin embargo, cada vez más el tratamiento médico comparado con el quirúrgico eh, no tiene tan buena solución a largo plazo. Por lo tanto, si hay un paciente que no va bien con tratamiento médico 48 o 72 horas después de comenzado el tratamiento y no hay una mejoría eh, en la ecografía, en las imágenes y en el laboratorio, preferimos igual hacer una resección del apéndice igual que lo haríamos en un paciente inmunocompetente. Pero comenzamos con tratamiento antibiótico primero y lo que habitualmente comenzamos es Tazonam. No eh, utilizamos el mismo tratamiento de los pacientes inmunocompetentes, por supuesto. Con esto eh, termino. Esta es una variada presentación de diferentes urgencias quirúrgicas oncológicas. Eh, podemos hablar detalladamente de, eh, de diferentes de estas eh, lesiones, si es que ustedes lo necesitan eh, en el futuro. Eh, me pueden, por supuesto, contactar eh, a través de, eh, de la web y del mail si quisieran preguntar más cosas. Y por supuesto, estar atenta a sus preguntas en el futuro. Muchas gracias.